നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ആ കുട്ടിക്ക് ഞാൻ ഈ ലൈവ് അങ്ങോട്ട് ലൈവ് പേജ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തില്ലല്ലോ ആ എന്തായാലും ഇത്ര കഴിയുമ്പോൾ മോന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് കുറച്ചു മുൻപ് എന്നെ എൻ്റെ വാട്സപ്പിൽ വന്ന അപ്പൊ കുറച്ചു മുൻപ് എൻ്റെ ഇന്ന് കല്യാണത്തിന് പോയോ സന്തോഷ് സന്തോഷം സന്തോഷ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഒരാൾ ഒരു വീഡിയോയിൽ ലൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വീ ലൈവിൽ എന്താണ് അയാൾ പറയുന്നതെന്ന് ഇപ്പൊ സാമാന്യ ബോധം ഒരു സാമാന്യ ബുദ്ധി ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കണം പറയാണ് നിങ്ങളോടൊക്കെ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ വന്ന ഒരാളായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി തന്നേന് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും അങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി തരാൻ പറ്റിയ ഒരു കഴിവ് ബുദ്ധി ഒന്നും നിങ്ങൾക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും തന്നെ ഇല്ല ആ കഴിവും ബുദ്ധിയും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് കട്ടായി പോകുന്നു അപ്പോഴേ സന്തോഷ സന്തോഷനോട് ഞാൻ പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെ കല്യാണത്തിന് പോയോ ഇന്ന് അവിടെ പോയോ ഇവിടെ പോയോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ വരണം നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിയോ ഒന്നും തന്നെയില്ല ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമല്ലോ ഒരു ചാനൽ യൂട്യൂബിലായാലും ഫേസ്ബുക്കിലായാലും ഒരു ചാനൽ അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ബുദ്ധി ഇനി എപ്പോഴാണ് ഇനി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നേരിട്ട് വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വരുമാന മാർഗവും ആവും പരസ്പരമുള്ള സംസാരവും ആവും ഇത് ലൈവിലൂടെ വന്ന് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും വന്ന് ചോദിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം മറ്റൊന്നാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ ചോദിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നും കല്യാണത്തിന് പോയോ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു സദസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണെന്ന് കരുതുക അപ്പം ആ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴേ അവിടെ നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചോണ്ട് ഒരാൾ നിൽക്കുന്നു ആ ആളിനോട് നിങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ആ ആളിനോട് പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ലൈവിലും എന്നോടും ചോദിച്ചത് കാരണം ഞാൻ മറ്റൊരാൾക്ക് മറുപടി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കയറി കല്യാണത്തിന് പോയോ എന്നാണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് അത്ര എത്രയ്ക്കുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആ വിവരം എത്രയ്ക്കുണ്ട് ഒന്ന് തിങ്ക് ചെയ്യുക സ്വയം ചിന്തിക്ക് എത്രയ്ക്കുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു ലൈവ് ഇടുക ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങളിങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്ന ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ പോലുള്ള വിഡ്ഢിത്തരങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിരിക്കും തോന്നുക നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നും അത് തന്നെ ഉള്ളൂ ഞാനും ഇവിടെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് മറ്റൊരാൾക്ക് ഞാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിയും ബോധമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് വന്ന് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരു കഥ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു കഥയല്ല യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ആ കഥ ആ പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പിൽ വന്ന് അത് ഞങ്ങൾ അതൊരു ബിസിനസ് കാര്യമാണ് സാമ്പത്തികമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രയോജനമില്ലാത്ത വർത്തമാനത്തിന് ഞാൻ മറുപടി പറയണോ അതോ എനിക്ക് വല്ലതും കിട്ടുന്ന ഇത്തിരി കാര്യത്തിന് വേണോ ഞാൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരനാണോ മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ എന്തുവായാലും മറുപടി കൊടുക്കുന്നത് ആ ചെറുപ്പക്കാരനായിരിക്കും കാരണം നിങ്ങൾ വെറുതെ വന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ എനിക്ക് പൈസ തരുന്നില്ല മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ എനിക്ക് കാശ് തരുന്നില്ല കഴിക്കാൻ തരുന്നില്ല കുടിക്കാൻ തരുന്നില്ല വസ്ത്രം തരുന്നില്ല എനിക്ക് ആകെ ഇത്തിരി ഈ ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്ന ഈ ലൈവ് അങ്ങ് ലൈവിൽ പറയുന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നാല് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വീട് ഇടുമ്പോൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരനും അതിലൂടെ സാമ്പത്തികം കിട്ടും എനിക്കും കിട്ടും 
അപ്പോൾ ഞാനത് എൻ്റെ ലൈവിലൂടെ പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് അല്ലാതെ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർക്ക് മറുപടി എന്നാൽ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് അപ്പോ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനൊരു പെണ്ണാണ് ഉം പ്രയോജനം ഉള്ളവരുടെ പെണ്ണുങ്ങൾ പോകുള്ളൂ അല്ലാതെ ഉള്ള മര കോന്തമാരിലേക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾ പോകൂല മനസ്സിലായോ അതല്ല സന്തോഷം ഒരു ആണാണ് ആണാണോ ഏ പുരുഷനാണോ സ്ത്രീയാണോ ഈ പെണ്ണും ആണോ അല്ല ഇങ്ങനെ പേരുമൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനൊരു പെണ്ണാണ് അപ്പോൾ വലിയ സാമ്പത്തികം ഉള്ള ഒരു പുരുഷൻ്റെ അടുത്ത് മാത്രമേ ഞാൻ മിണ്ടുള്ളൂ സാമ്പത്തികം ഉള്ള സ്ത്രീയോട് മാത്രമേ ഞാൻ മിണ്ടുള്ളൂ ഇത്തിരി ബുദ്ധിയും വിപുരവും വിവേകം ഉള്ള ഒരു ആണിനോട് മാത്രമേ എനിക്ക് മിണ്ടാൻ കഴിയുള്ളൂ ഞാനത് എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് ഇനിയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുക ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ മനസ്സെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആണുങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും അറിയില്ല ഞാനത് നിങ്ങളെ എത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ ശ്രമിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് അത് കേൾക്കാനും ഉള്ള ബോധമില്ല അതാണ് ആണിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം ആണിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം എന്താണ് ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ മനസ്സിനെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മയാണ് ഏ എപ്പോഴും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കൊഞ്ചിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനൊന്നും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എന്നെ പോലുള്ള ഒരു പെണ്ണിന് അതൊന്നും അത്ര അങ്ങനെയൊന്നും എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല എപ്പോഴും കൊഞ്ചിച്ചോണ്ടിരിക്കണം ലാളിച്ചോണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും എനിക്ക് പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല എനിക്ക് ഇച്ചിരി സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ആണിനോട് കാര്യം പറയുന്നതും ഇത്തിരി കഴിവും ബുദ്ധിയും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ആണിനോടൊക്കെ സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ എനിക്ക് അതാണ് താല്പര്യം എനിക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടം അത് ഞാൻ അങ്ങ് തുറന്നു പറയാം നാഗ നല്ല ഞാനതങ്ങ് തുറന്ന് പറയാം എൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല ചേച്ചി പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാർഗമാണ് ഞാൻ ഈ ഓരോ ലൈവിലും പറയുന്നത് പൈസ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ പെണ്ണ് വരെ നിന്റെയൊക്കെ കൂടെ വരുത്തുള്ളൂ അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം നാഗമ്മ ഇഷ്ടമാണ് ഞങ്ങൾ വലിയ കാശുകാരൊന്നുമല്ല സുനിത പക്ഷെ ഇഷ്ടം സുനിത ലിജു ഓക്കെ സുനിത അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആണുങ്ങളെല്ലാം പരാജയം അപ്പോൾ കുറേ ആൺപിള്ളേർ ആണ് യുവാക്കളാണ് എൻ്റെ വാട്സപ്പിൽ വന്ന് പറയാം ചേച്ചി എനിക്ക് ലൈംഗികത വേണം ലൈംഗികത വേണം അതുപോലെ എനിക്ക് പെണ്ണ് വേണം പെണ്ണ് വേണം കയ്യിലൊരു ഞാൻ തെരുവെല്ലാം വിളിച്ചു പറയാം കയ്യിലൊരു വെണ്ടയില്ല എടുക്കാൻ ആ അവനും വന്ന് പെണ്ണ് വേണം പെണ്ണ് വേണം ലൈംഗികത വേണം എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ പെൺപിള്ളേരെന്നല്ല പെണ്ണുങ്ങൾ നല്ല വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഒക്കെ ഉള്ളത് മാനസികമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഇത്തിരി ആർത്തി പണ്ടാരങ്ങളും കൂടാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ പണമെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ആർത്തിയുള്ള കൂട്ടത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സിലായോ കയ്യിലൊരു ബന്ധയില്ലാത്തവന്മാരുടെ ഒന്നും അടുത്ത് പെണ്ണുങ്ങൾ അടുക്കത്തില്ലെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കണം ആണുങ്ങൾ ആണുങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ലൈംഗികത മാത്രം മതി പക്ഷെ പെണ്ണിന് അത് മാത്രം പോരാ പെണ്ണിന് ലൈംഗികതകളല്ല അത്ര വലിയ താല്പര്യം അത് ഇനിയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കണം അവർക്ക് ഇത്തിരി പിന്നെ അവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് പോകുന്നു ആ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പണവും വേണം നല്ല കഴിവുള്ള ഒരാളുമായിരിക്കണം സമൂഹത്തിൽ ഇത്തിരി നിലയും വിലയുള്ള ആണുങ്ങളും ആയി ആണുമായിരിക്കണം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളും വേണം എന്നൊക്കെ ചിന്താഗതി ഉള്ളവരാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് സ്നേഹത്തിന് കൂടുതൽ വില കൽപ്പിക്കുന്നവരാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ ആണുങ്ങൾ പക്ഷെ നേരെ തിരിച്ചാണ് അവർക്ക് എപ്പോഴും അങ്ങ് ലൈംഗികതയുടെ ലോകത്ത് മാത്രമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും ഇല്ല അതാ ജോലി ചെയ്യുവാണെങ്കിലോ ഇല്ല കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുവാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്താ പറയാ ഇല്ല ഉള്ള ചുമട് മൊത്തം എടുത്തങ്ങ് ചുമലിൽ എടുത്ത് വെക്കുകയും ചെയ്യും സ്വാർത്ഥരാണ് ആണുങ്ങൾ ഈ നിങ്ങൾ എപ്പോൾ എന്ന് ഈ ആണുങ്ങൾ സ്വാർത്ഥത എടുത്ത് മാറ്റാവോ അന്ന് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടും അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാര്യം കട്ടപ്പോകയാ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വാട്സപ്പും യൂട്യൂബും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും ഒക്കെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥാ പിന്നെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ആണുങ്ങളുടെ കാര്യം കട്ടപ്പോകയാടോ ആദ്യം സ്വാർത്ഥത കളയുക 
ഓരോ വീഡിയോയുടെ അടിയിലൊക്കെ വന്ന് എഴുതിയിടുന്ന നിങ്ങളെ പോലുള്ള ആണുങ്ങൾ വന്ന് എഴുതിയിടുന്ന കമൻറ്റുകൾ വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാലത്തും പെണ്ണ് കിട്ടത്തില്ല മനസ്സിലായോ അതുപോലെ തന്നെ പെണ്ണുങ്ങൾ യൂ എന്തോ അസൂയം കുശും പൂവൊക്കെ എഴുതിയിടുന്നത് ആ പെണ്ണുങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ കമൻറ്റുകളെല്ലാം ഓരോ ആണുങ്ങൾ വായിക്കുകയാണ് ആ ആണുങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ നേരാവണ്ണം വേറൊരു വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അവർക്ക് തോന്നത്തില്ല പിന്നെ ആണുങ്ങളെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ബാല ബാല നാഗയുടെ ഐശ്വര്യ പൂർണ്ണമായ ദക്ഷിണ കിട്ടി ആ മൂക്ക് കിട്ടിയോ ചേച്ചി എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് സമൂഹത്തിൽ വേണ്ടുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ വികാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളും മനഃശാസ്ത്രവും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു വെക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പറയേണ്ടത് ഇതൊക്കെ അല്ലാതെ വേറെ എനിക്ക് എന്തോ പറയാനുള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ് പറയേണ്ടത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സെന്താണ് ആണിൻ്റെ മനസ്സെന്താണ് പെണ്ണിൻ്റെ മനസ്സെന്താണ് അതൊക്കെയാണോ പറയേണ്ടത് അതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നതാണ് സാമ്പത്തികം ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിനെയാണ് നന്നായിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് ഉള്ള കാര്യം പറയാം ഞാൻ വസ്തുക്കളെ എല്ലാം എടുത്ത് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിനെയാണ് എടുത്ത് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ആ ശ്രീബാല ബാല പറയുന്നത് നാഗയുടെ ഐശ്വര്യ പൂർണ്ണമായ ദക്ഷിണ കിട്ടി എന്ന് പറയുന്നു മോളെ ഞാനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ ആരാണെന്നൊന്നും നോക്കിയതൊന്നുമില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കത്തൊന്നുമില്ല ആർക്കൊക്കെയോ ഞാൻ ദക്ഷിണ കൊടുത്തു പലരും എനിക്കും തന്ന് അത്യാവശ്യം എനിക്ക് ഒരു ദിവസം തന്നെ പത്തായി ആയിരം രൂപയോളം എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നു സന്തോഷ് ദിസ് ഇസ് കറക്റ്റ് ആ മോനെ മോൻ ഇപ്പോഴാണോ കറക്റ്റ് എന്ന് തോന്നിയത് സുനിത ലിജ സത്യമാണ് നല്ല അറിവാണ് ആ അതാ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇപ്പോഴാണ് എന്നെ ഇത്തിരി വില വയ്ക്കുന്നത് ഇതുവരെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ചിരിച്ച് മറിഞ്ഞ് അങ്ങ് പോയതാ അറിവ് നല്ല അറിവ് ലോകത്ത് എന്തെല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ജാസ്മിൻ ചാ അവിടോ ലോകത്ത് എന്തെല്ലാം ബാക്കിയുള്ളവർക്കെല്ലാം എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നല്ലതാണെന്ന് തൊട്ട് തോന്നുന്നു തനിക്ക് മാത്രം തോന്നുന്നില്ല എന്നൊക്കെ താനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ലൈവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പോടോ തന്നെ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചോ അൽഫോൺസ് ജോർജ് ഹായ് നാഗ നാഗ ഇഷ്ടം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ കോട്ടാത്തലയുള്ള കോട്ടാത്തല എന്ന് വെച്ചാൽ കുളക്കടയുടെ തൊട്ടടുത്ത് ഉള്ള ഒരു കുഞ്ഞൊരു ദേശമാണ് കൊട്ടാരക്കര കോട്ടാത്തല അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു മോനെ ഞാൻ ആ മോന് ഇരുന്ന ലൈവായിരുന്നു ഇത് അന്നേരമാണ് എൻ്റെ പൊന്നു സന്തോഷം എൻ്റെ കുഞ്ഞ് മോൻ്റെ കുറേ വാക്കുകളിവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അന്നേരം മോൻ്റെ അടുത്ത് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പറയണമെന്ന് തോന്നി ഞാൻ പറഞ്ഞത് മോൻ ഇതൊന്നും മനസ്സിലൊന്നും വെച്ചോണ്ടിരിക്കേണ്ട അങ്ങ് കളങ്ങേരെ കേട്ടോ എന്നെ ഓരോ ആളുകളും അവരുടെ ഉള്ളിൽ തോന്നുന്ന പല കാര്യങ്ങളും എന്തെല്ലാം പറയുന്നു ഞാൻ എന്നിട്ട് അതെങ്ങാണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് മൈൻഡ് പോലും ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മോ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ പലയിടത്ത് നിന്നും പലരുടെ നാവിൽ നിന്നും പലതും നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടിയൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ കേട്ട് കണ്ട് അങ്ങ് കളയുക കേട്ടോ എന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഹീറോ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുക ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഗുണമായിട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരിക്കലും ഒരു ദോഷവും ഉണ്ടാകില്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കുഞ്ഞു തുക അയച്ചിരുന്നു ഇനിയും അയക്കാൻ വേട്ടോ കേട്ടോന്ന് ആ അയക്കണം മോളെ മോള് മാത്രമല്ല കുറെ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ആ മാർഗം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് ആ മാർഗം സ്വീകരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്കും അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കും പൈസ ഇല്ലെന്ന് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്കും പൈസ വരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ദാരിദ്ര്യമില്ലാതെ കഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ഒരു തുക നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നു മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ കുറേ നല്ല കൂട്ടുകാരെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നെ മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ കുറേ നല്ല കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നെ മറക്കരുത് കേട്ടോ എന്നെ മറന്നൊന്നും ചെയ്യരുത് എനിക്ക് തരാനുള്ളത് വല്ലപ്പോഴും എങ്കിലും തന്നെ മറന്നു പോവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ മറന്നങ്ങ് പോയിക്കോ ഓർക്കുന്ന മാത്രേ ഞാൻ മറക്കരുതെന്ന് പറയുന്നില്ല കാരണം മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യം എപ്പോഴാണ് വട്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ തിരിച്ച് തിരിയുമ്പോഴും എന്താ വട്ടെന്ന് പറയാനും അത് പറ്റില്ല ഒരു ഉൾവിളി ഉണ്ടാവുന്നതെന്നറിയത്തില്ല ആ ഉൾവിളിയോടു കൂടി മനുഷ്യൻ മൂകനാവും മൂകനായിട്ടിരിക്കുമ്പം നമ്മൾ പിന്നെ ബാക്കി
നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബുദ്ധിയും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നാളത്തേനെ ഈ ബുദ്ധിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ എപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയും ബുദ്ധിയും ചിന്തകളൊക്കെ നശിച്ചു പോകുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് ആരും ഉണ്ടാവില്ല ഒന്ന് തുണയായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ പറഞ്ഞിടുന്നത് മനസ്സിലായോ എൻ്റെ കയ്യിൽ അഞ്ചിൻ്റെ പൈസ ഇല്ല ചേച്ചി അഭിലാഷ് അഞ്ചിൻ്റെ പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടേക്ക് വരിക ആ ഞാൻ ഇനി പറയുന്ന മാർഗം എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുക പറ്റുന്നവർ അപ്പൊ അഞ്ചിൻ്റെ കാശില്ലാത്തവരൊക്കെ ഏഴ് അഞ്ച് അഞ്ച് എട്ട് എട്ട് ഏഴ് അഞ്ച് അഞ്ച് ഒൻപത് മൂന്ന് അതിൽ പേ ചെയ്യണം എനിക്ക് പേ ചെയ്യണം എത്ര രൂപയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും രൂപ ഇട്ടിട്ട് എനിക്ക് പേ ചെയ്യണം നാഗ നിങ്ങളുടെ ഒരുപാട് ഇൻ്റർവ്യൂ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കൊഞ്ച് സംസാരം ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ പേ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എനിക്ക് പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പേ മീൻസ് ഇനി പേ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പട്ടിക്ക് പേ പിടിച്ചതല്ല അതായത് അതിലേക്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പൈസ ഇടുക എന്നതാണ് പൈസ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പരാതിയും പരിഭവങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവരായിരിക്കല്ലോ എനിക്കതൊന്നും കേൾക്കുന്നത് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല കരച്ചിൽ പിഴിച്ചിൽ പരാതികൾ പരിഭവങ്ങൾ അതൊന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എനിക്കിതൊരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആണിനെയും പെണ്ണിനെയാണ് ഇഷ്ടം അത്തരത്തിലുള്ളവരെ എന്നെ ഉണ്ടാ വരാവൂ തൊഴുത് പറയുന്നു മനസ്സിലായോ പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ പൈസ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് അവരത് വെച്ച് എന്തോ ചെയ്യും എന്നൊന്നും ഞാൻ നോക്കാറേ ഇല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിങ്ങൾ എന്നെ മറന്നു പോയാലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ ആൾക്കാരെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എനിക്കൊന്നും തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ വേറെ ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വന്നവർ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എടുത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വരുന്നവർക്ക് ദാരിദ്ര്യമില്ല എനിക്ക് ദാരിദ്ര്യമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് ആയിരം രൂപയോളൊക്കെ ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അവരും അവർക്ക് അതായത് നമ്മൾ പണം ഇട്ട് പണം ഉണ്ടാക്കുക അതാണ് ഈ മാർഗം അപ്പോൾ ഞാൻ കോട്ടാത്തലയുള്ള മോനോട് പറയുന്നത് ഈ വീ ഈ ലൈവെല്ലാം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്താലേ കേട്ടോ മോനെ മോൻ പറയുന്നത് മോൻ ഒരുപാട് ബിസിനസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം പൊട്ടി നേരമണ്ണം ഇനി വരണം എന്നൊക്കെ മോൻ പറയുന്നുണ്ട് മുത്തെ ബിസിനസ് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് ഒരു കുട്ടിക്കളി പോലെ കാണണം അങ്ങനെ എടുക്കാവൂ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യരുത് ബിസിനസ് ചെയ്താൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ അതിന് പണം നഷ്ടം പോകും ആ സ്ഥാനം നമ്മൾ എന്താ എന്താണോ നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ നമ്മൾ എടുത്ത് കൊടുക്കുന്ന ആ സാധനം എന്തിനെയാണോ നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടും പണവും നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഓരോ യൂട്യൂബിൽ ഇടുന്ന വീഡിയോസുകളൊക്കെ കേൾക്കുക മനസ്സിലായോ മെല്ലെ മെല്ലെ ഒറ്റയടിക്ക് എൻ്റെ വണ്ണാക്കിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന എല്ലാം കൂടെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ കോട്ടാത്തലയുള്ള മോൻ ധൈര്യമായിട്ട് വരിക നമുക്ക് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസുകൾ വേണം ഇടേണ്ടത് എൻ്റെ ഈ ലൈവിൽ ഞാൻ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് വേറെ യൂട്യൂബേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതെടുത്ത് വേറെ ഓരോരുത്തർക്കിടയ്ക്ക് ഈ നെറ്റ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആവുന്നു അപ്പോൾ വേറെ ഓരോ യൂട്യൂബേഴ്സ് ഒക്കെ യൂട്യൂബേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ യൂട്യൂബർമാർ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിരുന്ന എൻ്റെ ലൈവ് കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടും അവരെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ പലർക്കും പോയി അവർ സഹായിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് അങ്ങ് പോകുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ ലൈവിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ പിന്നെ യൂട്യൂബർമാർ ഓരോ വീട്ടിലും ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അഭിമുഖ സംഭാഷണം പോലെ ഇരിക്കുന്നത് അത് ഇനി നിർത്തുക കാലങ്ങൾ ഇത്ര ആയില്ലേ ഇത്തിരി പുരോഗതി ഉണ്ടാവട്ടെ ഈ വീടോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാത്തവരുടെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പഴകി വീടുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ വീടൊന്നും ഇല്ലാത്തവർ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പിന്നെ പിന്നെ
എടുത്തു പോയിട്ട് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അവരെ സഹായിക്കുക എന്നിട്ട് അതെല്ലാം എടുത്ത് യൂട്യൂബിലേക്ക് ഇടാൻ പറഞ്ഞു നന്നായിട്ട് മൂവ് ആവുമോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാനിത് രണ്ട് മൂന്ന് യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നേരിട്ട് ലൈവിലും പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ മറ്റ് യൂട്യൂബേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് അവർ ഓരോ വീടുകളൊക്കെ പോയി ചെന്ന് സഹായിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് വരെ എൻ്റെ അരികിൽ വന്നിട്ടുള്ളവരൊക്കെ എന്നെ ഇങ്ങനെ അഭിമുഖ സംഭാഷണം പോലെ പിടിച്ചിരുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചുറ്റുവട്ടം എൻ്റെ ഈ വീട് കണ്ടിട്ട് അവർക്കൊന്നും എന്നെ വീട് വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു വക പോലും തന്ന് സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം നമുക്കിനി വേണ്ടുന്നത് ആ മോനോട് ഞാൻ പറയുന്നത് മോൻ ആദ്യം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തന്നെ ചുറ്റുവട്ടം നോക്കണം നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവരുടെ ചുറ്റുവട്ടം അവരുടെ പരിസരം എല്ലാം നോക്കണം നോക്കിയിട്ട് അവർ അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള മാർഗം എവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ വെക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനായിരിക്കണം ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആൾ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനായിരിക്കണം പൊതുപ്രവർത്തനത്തിൽ കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ചെയ്യുന്നതും അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതും അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് എല്ലാം ഇതിനെയെല്ലാം ബിസിനസ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബിസിനസ് ആയിട്ട് കാണാം അത് നമുക്ക് ഉപകാരമാവണം നമ്മളോടൊപ്പം കൂടുന്നവർക്ക് ഉപകാരമാവണം ആ രീതിയിൽ വേണം ബുദ്ധി ബുദ്ധി മാത്രമല്ല ബുദ്ധിയല്ല എൻ്റെ ബുദ്ധിയെല്ലാം പോയി മനസ്സാണ് അതിനെ നമ്മൾ മനസ്സിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വേണം നടത്തേണ്ടത് ഏ അപ്പൊ ഞാൻ മോനോട് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് എന്ത് ജോലിയും ചെയ്യാനുള്ള ആത്മാർത്ഥതയാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്ത് ജോലി അതിനൊരു നാണക്കേടോ മാണക്കേടോ ഒന്നും വിചാരിക്കല്ലേ ഇപ്പം ഇവിടെ തന്നെ വരികയാണെങ്കിൽ വിളക്ക് കത്തിക്കണം വിളക്ക് കത്തിക്കുവാണെങ്കിൽ ആ വിളക്ക് കത്തിക്കണം അതെന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കെടുത്ത് യൂട്യൂബിലേക്കിടണം ചാനലിലേക്ക് ഇടണം ഇനി തൂക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുറ്റം തൂക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തൂക്കണം മുറ്റം തൂക്കണം അതും എടുത്ത് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്കിടണം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒക്കെ പരിസരങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് പരിസരം വൃത്തിയാക്കുക അതെടുത്ത് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഇടുക അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ മൂവ് ആവും കാരണം വിഡ്ഢികളായ കുറേ മാഷുണ്ട് ഒരു ജോലിയും ജോലിയും വിലയൊന്നും ഇല്ലാതെ ആളുകളെ ഇങ്ങനെ കുശുമ്പും പറഞ്ഞ് അസൂയം പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ എല്ലാം അടിയിൽ എഴുതി വയ്ക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ മനസ്സിനെ മൈൻഡിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് കൊളുത്തി വലിച്ചിട്ട് ആ കൺട്രോൾ മൊത്തം അങ്ങ് തെറ്റിക്കണം കാരണം അസൂയം കുശുമ്പോ കുഞ്ഞായ്മ ഉള്ളവർ നമ്മളെ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല അത്ര ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ ചാനലിനെ വളർത്തുന്നത് മൈ കേട്ടോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ പല ചാനലിൽ നിങ്ങളെടുത്ത് വെച്ച് ഇവിടെ വന്നിട്ട് വന്ന് പോയിട്ടുള്ള പലരുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു വെച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അവിടെ എല്ലാ അസൂയും കുശുമ്പോ ഉള്ളവർ എഴുതിയിടുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് ഇവരെയും കൊണ്ട് എന്താണ് സമൂഹത്തിന് പ്രയോജനം വിഡ്ഢികളാണ് ചിന്തിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയില്ല അടുത്ത അമ്മ അടുത്ത ആൾ ദൈവം ഇവരെ എല്ലാവരും കൂടെ പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു ഇവർക്ക് ഇവരെയും കൊണ്ട് എന്താണ് സമൂഹത്തിന് മാതൃക ഈ എഴുതിയിടുന്ന ആളെയും കൊണ്ട് എന്തുണ്ട് മാതൃക ഒരു മാതൃകയില്ല അവർ വേറെ അതാ പറഞ്ഞ ജോലിയും വേലിയൊന്നും ഇല്ല അത് ഒരു ഐഡിയയും പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് അവരാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് കൂട്ടുന്നത് ഞാനിത് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എൻ്റെ മിക്ക യൂട്യൂബ് യൂട്യൂബ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വീഡിയോ ലൈവ് ലൈവ് വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരോടും ഞാനിത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അതുപോലെ മോനോടും ഞാനിത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ നന്നായിട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിനെ പഠിച്ച ഒരാളാണ് ഒന്നത് രണ്ട് സമൂഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണെന്ന് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞിരുന്നത് സമൂഹം എന്തായിരിക്കും നമ്മളെപ്പറ്റി പറയുന്നത് ഒരിക്കലും സമൂഹം ഒരു ഒരു അറിവുള്ളൊരു ആളെ ഇവിടെ വളർത്തത്തില്ല എന്നുള്ള പച്ച പരമാർത്ഥം എനിക്കറിയാം അറിവുള്ള ഒരാളെ ഇത്തിരി വായിക്കാനും എഴുതാനും എല്ലാം കഴിവുള്ള ഒരാളെ അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കുകയും എഴുതുകയും വേണ്ട ഒരു ഒരു നന്നായിട്ട് ഒരു വസ്ത്രം ധരിച്ചാൽ നന്നായിട്ട് ഒരു ഒന്ന് ഒരുങ്ങി നടന്നാ
പച്ചക്ക് മനഃശാസ്ത്രം പച്ചക്ക് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു ഒരാളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ ആ പിന്നെ ദുഷിപ്പുകളും അവരുടെ അസൂയയും അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് എഴുതിയും വെക്കും അപ്പം ഏത് ചാനലാണ് ഇന്ന ചാനൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് കട്ടാവുക കണ്ണന്മാരെ അപ്പോൾ ഏത് ചാനലില നാഗസൈരന്ധ്രിയുടെ ചാനല് ഇന്ന ചാനലിൽ നാഗസൈരന്ധ്രിയുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുകളെല്ലാം അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ചെന്ന് അവരുടെ ദുഷിപ്പും കുശിമ്പും അസൂയും എല്ലാം പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് എഴുതും അതവിടെ കിടന്ന് കിന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ കുറേ ആളുകൾ അത് വായിക്കാൻ വരും പലർക്കും ഒരു മനുഷ്യനെ ദുഷിപ്പ് പറച്ചിൽ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് വായിക്കാനും ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരോട് ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റുകൾ അങ്ങനെ വായിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ചെന്നാൽ മതി അതിൽ ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കമൻറ്റുകൾ അതിനകത്ത് കാണും എല്ലാവരുടെയും കമൻറ്റ് എടുത്ത് ഞാൻ അവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായോ യൂട്യൂബിലുള്ള കമൻറ്റുകളെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലുള്ള കമൻറ്റുകളെ ഫേസ്ബുക്കിലുള്ള കമൻറ്റ്സ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും തിരുവചനങ്ങൾ തിരുവാക്കുകൾ പുണ്യ പുണ്യമാർന്ന മഹത്വചനങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ശൂന്യതയാകുന്നു എന്ന ചാനലിലേക്ക് ചെന്നാൽ മതി ഷോർട്ട് വീഡിയോ കാണാം പൊട്ടിച്ചിരിക്കാം കാരണം നിങ്ങളിലും പെട്ട ഒരാളുടെ കമൻസ് അതിനകത്ത് കാണും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പുണ്യ വചനങ്ങൾ അതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ എടുത്തു വെച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ആ പലരുടെയും പുണ്യ വചനങ്ങളെല്ലാം അതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ അലുക്കുലത്ത് രൂപത്തിലാണ് ഈ പറയുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് കട്ടയാവുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒഴുക്കോട് കൂടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിട്ടു വിട്ട് പോകുന്നു മോൻ ഭരിക അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നതുപോലെ കേട്ട മോൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചേച്ചി ചേച്ചിയല്ല നാഗാന്ന് വിളിക്കണേ എൻ്റെ ബിസിനസ്സൊക്കെ പോകുന്നു എനിക്ക് ഇത്തിരി പച്ച പിടിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരുത്തം ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഒരുത്തം ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ പുകഴ്ത്തി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റൂ എന്നെ പുകഴ്ത്താൻ ഞാനിത് എന്നെ പുകഴ്ത്തുവാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുവാണ് എൻ്റെ നാവ് കൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു എന്നെ കുറിച്ചല്ലാതെ പിന്നെ ഈ വെളിയിലുള്ള നാട്ടുകാരെ പറ്റി പറയാൻ പറ്റുമോ താൻ എവിടുത്തുകാരനാണോ തന്നെ തന്നെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുവോളോ താൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തി നല്ലതാണ് നിങ്ങൾ അത് താനെ പറയാൻ പറ്റണം തനിക്ക് അത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ താൻ നല്ല കാര്യം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ താൻ നല്ല കാര്യം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് പറയേണ്ടത് തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അല്ല ഞാൻ നല്ല കാര്യമാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്നെ പറ്റി പറയുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ നാവ് കൊണ്ട് എന്നെ പറ്റിയല്ലാതെ പിന്നെ ഞാൻ വേറെ ആരെ പറ്റിയേ പറയേണ്ടത് ഈ അയലോക്കത്ത് കിടക്കുന്നവരെ പറ്റി പറയാൻ പറ്റുമോ അവരെ എങ്ങനെ പേര് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരെന്നെ അടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഒക്കെ പേര് എന്തായാലും നീ പറയുന്നതെന്ന് ഇവിടെ ആരുടെയെങ്കിലും പേര് നല്ലതും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ചീത്തയും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല തൻ്റെ പേരിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ താൻ ഓടത്തില്ല എന്തിനാ എൻ്റെ പേര് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കിടക്കുന്നതെന്ന് സ്വയം ചിന്തിക്ക് ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും അവരവരെ കുറിച്ച് തന്നെയാ പറയുന്നത് ബുദ്ധി കെട്ടത് ഇത്തിരി വിവരം വയ്ക്ക് നിങ്ങൾ പറയുന്നതും നിങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നെയാ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് മറ്റൊരാളെ അവ പിന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ടല്ലേ പറയുന്നത് അത് വേറൊരാൾ വന്നാണോ പറയുന്നത് സൂപ്പർന്ന് നിങ്ങളെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതൊരു പുകഴ്ത്തലാണോ എനിക്ക് ഞാൻ പറയില്ല അത് പുകഴ്ത്തലാണെന്ന് അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് അതാണ് വേണ്ടത് സ്വന്തം കാര്യം പറയണം അതൊരിക്കലും പുകഴ്ത്തലല്ല നമ്മളൊരാളിപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം കാര്യം പറയുന്നത് പുകഴ്ത്തലാണോ അതാ വേണ്ടെന്ന് അതാകുമ്പോൾ ആർക്കും ശല്യമില്ലല്ലോ സ്വന്തം കാര്യമല്ലേ പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ശല്യം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ശല്യം ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നെ എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് മനസ്സിലായോ കാരണം ഞാനിവിടെ എന്നെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരി
ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണോ അവനവൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അത് ഇത്തിരി ഇത്തിരി തിങ്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് എന്ന് ആ അപ്പോൾ ആ മോനോട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ മോനും മറുപടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ വരുന്നവർക്കും മറുപടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സെലീന സെലീന ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു സൂപ്പർ എന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് സെലീന അപ്പം മോനെ വരിക നാളെ പറ്റുമെങ്കിൽ നാളെ തന്നെ വരിക നമുക്കിവിടെ വീഡിയോ എടുക്കാം പിന്നെ ജോലി ചെയ്യണം ജോലി ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ എടുക്കാം ഇതുവരെ എല്ലാവരും വന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുക അതായത് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇരുന്നിട്ട് ഒരു കസേര ഇട്ടിട്ട് അവിടെ ഒരു കസേര ഇട്ട് ഇവിടെ ഒരു കസേര ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കാര്യം പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നുകൊണ്ട് കാര്യം പറയാം ഇത് സാധാരണ എല്ലായിടത്തും നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് വീട്ടിലേക്ക് ഒരു അതിഥി വരുന്നോടനെ അവിടെ ഒരു കസേര ഇട്ട് ഒരാൾ കാര്യം പറയുന്നു ഇവിടെ കസേര ഇട്ട് ഒരു കാര്യം പറയുന്നു അവരുടെ ഡ്രസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അവരുടെ വീട്ടുകാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു അതൊക്കെ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് എല്ലാവരും ചെയ്യുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഇത് സാമൂഹികപരമായിട്ടുള്ള ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യാം മനസ്സിലായോ ഇവിടെ ചെയ് അതായത് എനിക്കിവിടെ ഈ ഈ താഴെ ആ വിറവ് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റണം അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് പേർക്കും കൂടെ വിറവ് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് വൃത്തിയാക്കുന്നതൊക്കെ മോൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ചാനൽ നല്ല ഓട്ടം കൂടും നമ്മൾ കാലത്തിനനുസരിച്ച് എല്ലാവരും ആവർത്തന വിരസമായ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്നും വേർതിരിഞ്ഞ് നമുക്ക് ചെയ്യാം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചെയ്യാം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം പണ്ട് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു മടിയും വേണ്ട ഈ കേരളത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ആളുകൾ കോട്ട് സൂട്ടുമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അന്യദേശത്ത് പോയി കക്കൂസ് കഴുകുന്ന ജോലിയൊക്കെയാണ് അവർക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് സ്വന്തം വീട്ടിൽ കക്കൂസ് കഴുകാനും വയ്യ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ മറ്റൊരിടത്ത് പോയി കക്കൂസ് കഴുകാനും വയ്യ എന്നാൽ കേരളത്തിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും കേരളത്തിൽ നിന്നും ആ പരുന്ത് ഇന്നലെ മൂന്ന് പരുന്ത് ഇവിടെ നിന്ന് പറക്കുമായിരുന്നു ആണ്ട് ഒരു പ ആ മക്കളെ ഇനി വരണേ ഇന്നലെ മൂന്ന് പര ആ വാക്കെന്നാ പൊന്നൂസേ കണ്ണനെ ഇന്നലെ ഉയരത്തിൽ മൂന്ന് പരന്തുകൾ വട്ടയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഇന്നാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു ഗരുഡൻ ഗരുഡൻ ആ എൻ്റെ എല്ലാ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പക്ഷി വർഗ്ഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആളുകളും വന്നല്ല കടവാവലിതാവാന്ന് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ആ പുളിഞ്ചിക്കയിലെ ഇനി ആ പുളിഞ്ചിക്ക മൊത്തം കഴിക്കുക നേരത്തെ ഓമയിൽ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടന്ന് ആ ഓമയല്ല ഓമം വരെ കഴിച്ച് ഇപ്പോൾ പുളിഞ്ചിക്ക പുളിഞ്ചിക്ക മീൻസ് ലവിഴോലി പുളി അത് കൃഷ്ണപ്പരന്തെന്ന് ആ അതെ തൂങ്ങിക്കട എനിക്ക് വാവലിനെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് പരുന്തിനെ ഇഷ്ടമാണ് കാക്ക ഇഷ്ടമാണ് കീച്ചിപ്പുളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കിളിയുണ്ടല്ലോ ഞാൻ അലയ്ക്കുന്ന കിളി ആ അത് ഇവിടെ വരും മഞ്ഞക്കിളി വരും അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള കിളികൾ വരും എല്ലാ കിളികളും ഇവിടെ വരും ആ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ അതും നോക്കുന്നുണ്ട് ഇതും നോക്കുന്നുണ്ട് ആ മറ്റേതും പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ തുറസ്സായിട്ടിരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്നാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതെല്ലാം കാണാനും കേൾക്കാനും കഴിയുന്നത് കേട്ടോ ആ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ മോനോട് പറയട്ടെ അതിൻ്റെ മോൻ ഇവിടെ ഞാൻ പണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ചെയ്യാത്ത ജോലികളിൽ എല്ലാ ജോലിക്കും പോകുമായിരുന്നു എനിക്കാണെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യ എനിക്ക് ഹരമായിരുന്നു ഭ്രാന്തായിരുന്നു ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജോലിയും അറിഞ്ഞിരിക്കണം മനസ്സിലാക്കണം എല്ലാം എനിക്ക് അറിയണം 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 അട്ടക്കാനാകാത്ത ആഗ്രഹവും എന്താണെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയത്തില്ല ആഗ്രഹം കൂടി കൂടി ഭ്രാന്തായി ഭ്രാന്തി പിടിച്ച് എല്ലാ ലോകത്തുള്ള സകലതും അറിയണമെന്നുള്ള ആക്രാന്തം അപ്പോൾ ജോലി ഞാൻ പ്രവർത്തികൾ ആരും ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഞാൻ ഞാൻ തൂക്കാനും വാരാനും മനുഷ്യൻ്റെ മലമൂത്ര വിസർജനം അതായത് അതൊരു ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കണ്ടത് ആളുകൾ വയ്യാതെ കിടക്കുമ്പോൾ അവരെ പോയി ശുശ്രൂഷിക്കുക 
അവരുടെ കഥ മൂത്രം മലം എനിക്കറിയത്തില്ല എന്തൊക്കെയാണോ ഞാൻ വാരി വലിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതെല്ലാം കഴി നേഴ്സിങ് പണി നേഴ്സുമാരും ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ആ പണിയൊക്കെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയപ്പോൾ നേഴ്സുമാരും ഞാനും കൂടെ ആണ് ആ പണികളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴേ എനിക്ക് അന്നേരം പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും തോന്നാറൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ അതിന് എൻ്റെ ഏത് ഞാൻ ഏത് ജോലിയുടെ അതുപോലെ തന്നെ അഡ്വക്കേറ്റ് ക്ലർക്കായിട്ട് പോയപ്പോഴേ അത് ഞാൻ എല്ലാ ജോലിയിലും ഞാൻ മഹത്വം മഹത്വമല്ല ഞാൻ അതിനെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടങ്ങ് കാണുമായിരുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു സ്നേഹിക്കുമായിരുന്നു എൻ്റെ ആ ജോലിക്കെല്ലാം അഡിക്റ്റ് ആവുമായിരുന്നു ഞാൻ ഗുരുനാഥയായപ്പോൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചപ്പോഴും അത് ഞാൻ ഭ്രാന്തായിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തുണി തുന്നുമ്പോൾ ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശില്പം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ലയിച്ച് ചേരുക ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ലയിച്ച് ചേർന്നാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഞാനൊരു കുട്ടിത്തം എനിക്ക് കുട്ടിക്കളി അതെല്ലാം തന്നെ രസകരമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അതുപോലെ അതുപോലായിരിക്കണം എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവരും എല്ലാം രസകരമായിട്ട് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കയ്യിലെ കാശ് വരികയുള്ളൂ പണം വരികയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അച്ഛനും കുശുമ്പും എടുത്ത് കളയണം അത് കളയാൻ എങ്ങനെ കളയണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് തന്നെ പോവും നിങ്ങളാണ് ഏറ്റവും മികച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുക എങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ വേറെ ആരോടും അസൂയ തോന്നത്തില്ല നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളാണ് ഏറ്റവും മികച്ച സുന്ദരമായ കണ്ണുകളെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മറ്റാരുടെയും കണ്ണുകൾ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അസൂയ തോന്നാൻ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് അസൂയ തോന്നത്തില്ലോ എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ശരീരമാണ് നിങ്ങളുടെ മേനിയാണ് എല്ലാം അങ്ങനെ ഒന്ന് കരുതണം നിങ്ങൾ എന്താണോ കടും പിടുത്തത്തോടു കൂടി കാണുന്ന അതിനെയൊക്കെ തിരിച്ചിടണം തിരിച്ച് ചിന്തിക്കണം എനിക്കത് പറ്റില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ കടും പിടുത്തത്തോടു കൂടി പറയുന്ന ഉള്ളിൽ പ്രതിജ്ഞ എടുത്ത ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്കത് പറ്റും നിഷ്പ്രയാസം പറ്റും ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചൊന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കണം ഉറക്കി ഒന്ന് പറയണം അപ്പോൾ എൻ്റെ ശിഷ്യുണ്ട് അരുമയാർന്ന് എനിക്കൊരു ശിഷ്യുണ്ട് സുമിത മോളെ മോളോടും കൂടിയാണ് പറയുന്നത് സുമിത ഇന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു ജോലി വേണം നല്ലൊരു ജോലി വേണം അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് മനഃശാസ്ത്രം പഠിക്കണം അവിടെ ആവശ്യമാണ് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ സൈക്കോളജി സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് എന്ന ആ എൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എനിക്കൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഞാൻ ആ മോൾക്ക് ഇന്ന് തന്നെ ജോലി കൊടുത്തു അപ്പോൾ സുമിത മോളും കൂടെ മോളോടും കൂടിയാണ് പറയുന്നത് മോൾക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ ജോലി എന്നിട്ട് മോൾ എന്നോട് ജോലി ചോദിച്ചു മോളുടെ ആ സ്വരം ജോലി ചോദിക്കുന്ന ആ ശബ്ദ സന്ദേശം എടുത്ത് ഞാൻ ശൂന്യതയാകുന്നു എന്ന എൻ്റെ ചാനൽ ഞാൻ എടുത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മനഃശാസ്ത്രം പഠിക്കണമെന്ന് അതും എടുത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് മാത്ര എന്ത് എർത്തിസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അതെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആ അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗുഡ് നോളജ് എന്ന് അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ടു പേരും എടുത്തും ആ കുട്ടിയെ ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു കേട്ടോ സുമിത മോളോടും കൂടി മോളൊക്കും കൂടിയാണ് ഈ ലൈവ് സുമിത ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ശിഷ്യായിട്ട് സുമിത ഇപ്പം പഠിക്കുകയാണ് ഒപ്പം എൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഗുരുനാഥയും ഞാൻ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് രണ്ട് ഇതാണ് ഒന്നും കുട്ടി പഠിക്കുകയാണ് പഠിക്കുമ്പോഴെന്താണ് ഫീസ് തരണം ഞാനെന്ന ഗുരുനാഥയ്ക്ക് ഫീസ് തരണം വളരെ വലിയൊരു കളിയാണിത് മനഃശാസ്ത്രമാണ് ഇനിയാണ് സുനിത കേ സുമിത കേൾക്കേണ്ടത് മോളെ ഞാൻ മോളെന്നോട് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുമോ എന്ന് മോളെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഗുരുനാഥയായ എനിക്ക് മോള് ഫീസ് തരണം അതുപോലെ തന്നെ മോൾ എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ജോലി വേണമെന്ന് ഞാൻ മോൾക്ക് ജോലിയും കൂടെ തന്ന് ജോലി തരുമ്പോൾ ഏ മോളൊരു ഗുരുനാഥയാണ് അപ്പോൾ ആ ഗുരുനാഥ ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ മാനേജർ ഞാനാണ് തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ഞാനാണ് അപ്പോൾ മോൾക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ സാലറിയും തരും സാലറിയൊക്കെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അറിയാമല്ലോ വാട്സപ്പിൽ അങ്ങോട്ട് വരുന്ന സാലറികൾ ഏ എണ്ണമൊക്കെ അക്കങ്ങൾ കുറവായിരിക്കും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അക്കമായിരിക്കും അതിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പണി കഴിക്കണം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ജോലി എടുക്കണം അപ്പോൾ നിരന്ത
എന്താണുള്ളത് ശബ്ദം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശബ്ദം മാത്രം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് സാലറി കുറയും രൂപമില്ല രൂപവും കൂടെ ഉണ്ടായാൽ സാലറി കൂടും ഇപ്പം ഇവിടെ തന്നെ ഉദാഹരണം ഇവിടെ തന്നെ വരുന്ന പെൺകുട്ടികളില്ലേ ലൈവ് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഇൻ്റർവ്യൂവിനൊക്കെ വരുന്ന പെൺ എന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ പെൺകുട്ടികൾ വരുന്നില്ല അവർ അവരുടെ ശബ്ദവും ഉണ്ട് രൂപവും ഉണ്ട് സ്വരം മാത്രമായിട്ടല്ല അവരിവിടെ നിന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂ എടുക്കുന്നത് അവർ ഞാനും കൂടെ ഒപ്പമുള്ള വീഡിയോസ് എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫലം അവർക്ക് കിട്ടും അവരെ ഒരു ചാനൽ വിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂ എടുത്താൽ ആ ചാനൽ ഓടും അവർക്ക് അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ മോൾ ആ ലെവലിൽ വരെ എത്തട്ടെ ഇപ്പോൾ മോൾ പഠിക്കും അതിനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ രൂപവും കൂടെ കാട്ടി വീഡിയോ പോലെ തന്നാൽ ഞാൻ വീഡിയോ എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് ഇടാം അപ്പോൾ മോളുടെ ശബ്ദം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പേയ്മെൻറ്റ് കുറയ്ക്കും നല്ല സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ളവരെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നതെല്ലാം ചെറിയ കാര്യങ്ങളല്ലേ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളിപ്പം വേറെ എവിടെ പോയാലും കൊള്ളാമല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും അവരൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത് നല്ല ചടുലമായ നല്ല എന്താ പറയുക നല്ല സ്മാർട്ടായിരിക്കണം നല്ല ലുക്ക് വേണം നല്ല വാക് സാധുര്യം വേണം കാണാൻ ഇച്ചിരി കൊള്ളാവണം നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവണം എന്നൊക്കെയല്ലേ അത് തന്നെ ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് ഞാനും അതൊക്കെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മരപ്പാടിനെ എടുത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വലിയ എൻ്റെ കോളേജിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ടീച്ചറാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് തന്നെ എനിക്ക് തന്നെ നാണക്കേടാ അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞ് നല്ല മോക്ക് നല്ല ശബ്ദമാണ് അപ്പം ശബ്ദം മാത്രം പോരാ ഇനി നല്ല രൂപവും കൂടെ നല്ല വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കാം അപർസബോധം മാറ്റിയാൽ മതി അത് കുട്ടിക്ക് നന്നായിട്ടുണ്ട് സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരാനുള്ള അപകർഷബോധമാണ് പലർക്കും ഉള്ളത് അതങ്ങ് മാറ്റണം ഈ സമൂഹത്തിൽ എത്രയോ പേര് ജീവിക്കുന്നു സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് പേര് പല മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം സ്ത്രീകൾ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇറങ്ങുന്ന അവരുടെ ഒന്ന് ഇടയിൽ അപകർഷതബോധം ഇല്ല ആദ്യം വേണ്ട നമ്മുടെ മുഖത്തിനോട് നമുക്കൊരു സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ മുഖം എപ്പോഴും സുന്ദരമായിരിക്കണം ഞാൻ എവിടെ ജോ പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ എവിടെ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ അവിടെയൊക്കെ ജോലിക്ക് പോകുന്നതെന്നെ ചിലയിടത്ത് ആളുകൾ പറയും ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിലെ ഒരു സ്റ്റാഫിനെ വേണം അപ്പോൾ ഇത്തിരി കാണാൻ കൊള്ളാമായിരിക്കും കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന ആൾ വേണം ഇത്ര സ്മാർട്ടായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ അപ്പം ഞാൻ അവിടെ വെറും ഒരു സ്റ്റാഫായിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവർ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അടിമുടി നോക്കിയിട്ട് അവരെ നിങ്ങളിരിക്കാവോ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത്തിരി ഫാഷൻ ലുക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു മെലിഞ്ഞിട്ട് ഇത്തിരി ഫാഷൻ ലേഡി ആയിരുന്നു ഇന്നും ഫാഷൻ കുറവൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് എനിക്ക് ഒരുങ്ങാൻ വയ്യ അപ്പോഴേ എന്നെ അവിടെയൊക്കെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പിന്നെ ചിലർക്കാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉയരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ ലൈവ് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ കോന്തന്മാരോട് പറയാം എടാ ആറുകളെ അന്നൊക്കെ നീയൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഉയരമില്ല എനിക്ക് മുടിയില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അവരോടൊക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ അതാണ്ട് ഈ മുടിയും വെച്ച് ഈ ഉയരവും വെച്ച് ഞാനിവിടെ ജീവിക്കുകയാണ് നീയൊക്കെ നിന്നെയൊക്കെ നീയൊക്കെ ചത്ത് പോ ചത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പട്ടിക്കുഞ്ഞ് പോലും തിരിച്ചറിയത്തില്ല പക്ഷെ എന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും എന്നെ തിരിച്ചറിയും മനസ്സിലാവില്ലേ നീയൊക്കെ ഇപ്പോൾ എവിടെ കിടക്കുന്നു ഞാൻ എവിടെ കിടക്കുന്നു അവന്മാരോടൊക്കെ എനിക്ക് പകരം പക വീട്ടണം ഞാൻ പകയുള്ള ഒരാൾ എനിക്ക് നല്ല വകയുണ്ട് എന്നെ എവിടുന്നൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയോ എന്നെ എവിടെയൊക്കെ എവിടുന്നൊക്കെ എന്നെ ഒഴിവാക്കി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അവരൊക്കെ ഈ ലൈവ് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അതാണ്ട നാഗാ സൈലന്ദ്രിയുടെ ലെവൽ കണ്ടോ ഗെറ്റപ്പ് കണ്ടോ മാറി നാഗാ സൈലന്ദ്രിക്ക് ഫാൻസ് ഉണ്ട് ആരാധകരുണ്ട് നിനക്കൊക്കെ എന്ത് വേണ്ടയുണ്ട് കാണാൻ കൊള്ളാവുന്നൊരു മുഖം ഞാനൊക്കെ നിൻ്റെ ഒക്കെ ഓഫീസിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞ് ഉള്ളത് പറയാമല്ലോ നിന്നെ ഒന്നും ഒട്ടും കാണാൻ കൊള്ളത്തില്ല എന്നിട്ട് തന്നെ ആ കാണാൻ കൊള്ളാത്ത മുഖം എടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ മുഖത്തിന് കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിന്നോടൊക്കെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് ഈ ലൈവ് കാണുന്നവരോട് മൊത്ത
എൻ്റെ ഉയരമില്ല നീളമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് അത് അവരോട് എല്ലാവരോടും എനിക്കൊരു പ കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഈ ഉയരം മതി ഈ മുടി മതി ഈ മൂക്ക് മതി എനിക്ക് ശ്വസിക്കാൻ ഈ മൂക്ക് മതി നിൻ്റെയൊക്കെ മൂക്ക് എന്തിനു ഉള്ളായിരുന്നു എനിക്ക് ശ്വസിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ മൂക്ക് തന്നെ ധാരാളം മതി ഇത്തിരി വായു ഇത്തിരി ഇങ്ങോട്ട് കയറണം അതിനെനിക്ക് ഈ മൂക്ക് തന്നെ ധാരാളം മതി എൻ്റെ മൂക്കിനെ വരെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് നീയൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ലൈവിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നിൻ്റെയൊക്കെ അടുത്തോട്ട് ഈ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ലൈവ് വീഡിയോ ഞാൻ പകയുള്ളതാണ് അല്ല പക വെച്ച് പെരുമാറും മനസ്സിൽ വെച്ച് പെരുമാറുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പക വീട്ടിൽ നിന്നാളാ ആ അപ്പ അപ്പ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് വീണ്ടും ഞാൻ ആ മോനോട്ട് പറയുന്നത് മോനെ പോര് മോനെ കേട്ടോ അപ്പം വീണ്ടും വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നു ഇപ്പം അല്ല പിന്നെ നിങ്ങളെയൊക്കെ ഞാൻ വളർത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ആരും തളർത്തിയിട്ടില്ല ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഈ പരിസരത്തുള്ളവരെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ആരുടെയും കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇവിടെയൊക്കെ ആളുകളുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് ആരെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ ഈ അയൽവാസികളൊക്കെ പറയും അയൽവാസികൾ എല്ലാവരും പറയത്തില്ല ഒന്ന് രണ്ട് പേര് അവരെ എനിക്കറിയാം അവരാളും പേരും ഒന്നും ഇല്ലാതെ കിടക്കുക എല്ലാവരെയും ഒന്നും ഞാൻ പറയത്തില്ല പറയും ഒരു ഓട്ടോ ഓടിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് ബുദ്ധി നോക്കണം അയാൾ ഇവിടെ വരുന്നവരോട് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു ഈ ഭാഗത്ത് ആളുകളൊന്നും അവരുടെ അടുത്തും മിണ്ടത്തില്ല പറയത്തില്ല അങ്ങോട്ട് പോകത്തില്ലെന്ന് ദൂരന്ന് വരുന്നവരോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ആ ആൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് വേറെ ആളിനെയും കൊണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ദക്ഷിണയും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയി മന കണ്ടോണം മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സ് മാറ്റം അതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കൊട്ടാരക്കര കുളക്കട പുത്തൂർമുക്ക് അന്തമൺ കുറ്ററ ഈ ഭാ പട്ടാഴി മൈലം ഈ ദേശത്തുള്ള താഴ്ത്തുകുളക്കട പുളിമുക്ക് തുടച്ചിലമ്പല് ഇതെല്ലാം കുളക്കട തന്നെ ഏകദേശമൊക്കെ കുളക്കട തന്നെയാണ് ഈ ഭാഗത്തുള്ള ആളുകളെല്ലാം ഇപ്പം ഇവിടെ വരും എപ്പോഴും ഇവിടെ ആളും പേരും ഒക്കെ വരും ഇവിടെ വന്ന് ചിലർ വന്ന് വിളക്ക് കൊടുത്തു അവർക്ക് ഭയങ്കര വിശ്വാസമാണ് എന്താണ് വിശ്വാസം അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നേരാവണ്ണം നേടുന്നു നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഞാൻ എല്ലാവരെയും ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അവിടെ ജാതിയില്ല മതമില്ല വർഗമില്ല ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ വേണം ജീവിക്കേണ്ടത് എങ്കിലേ നമ്മുടെ അടുക്കലേക്ക് ആളുകൾ വരുവുള്ളൂ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വേണം വേണ്ടത് കൂട്ടാണ് വേണ്ടത് കൂട്ട് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അസൂയം കുശുമ്പും ഒക്കെ മനസ്സിൽ നിർത്തി കളയണം എല്ലാവരും തുല്യമായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കണം ശത്രുക്കൾ വരെ എൻ്റെ ദേശത്തേലേക്കാണ് വരുന്നത് എൻ്റെ ദേശത്തിലെ ഹീറോ ആയി മാറിയേക്കുവാണ് എന്നെ ശത്രുവായിട്ട് കണ്ടവർ വരെ ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്തൊന്നും പോകുന്നില്ല എന്നോട് കൂട്ടുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരും എൻ്റെ അരികിൽ നിന്നും പോകത്തില്ല അങ്ങനെയായി തീരും അവരൊക്കെ തന്നെ അഥവാ ആരെങ്കിലും പോയാൽ വീണ്ടും കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് എൻ്റെ അരികിൽ തന്നെ വരും എന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് പോയവരൊക്കെ തന്നെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് എൻ്റെ അടുക്കൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ഞാൻ ഇത് വന്നിരുന്നു പറഞ്ഞു ഇത് എനിക്ക് തിരി വരുന്നത് ഇത് നമ്മളെ രണ്ടു കൂട്ടിരുന്ന് കാര്യം വീട്ടുകാര്യം പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ ഇപ്പം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇത് പ പക്ക മനഃശാസ്ത്രമാണ് കേട്ടോ ഈ വീട്ടുകാരും പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് പക്ക എടുത്ത് ഈ ഫീലിങ്സിനെയും ഈ വാക്കുകളെയും വചനങ്ങളെയും വരികളെയും എല്ലാം ഞാൻ എടുത്ത് ബിസിനസ് ചെയ്യും അറിയാവോ ഇതാണ് നാഗാസൈരുന്ത് ഇത് പഠിച്ചെടുക്കുന്ന ഇത്തിരി പാടാണ് എൻ്റെ ശിഷ്യ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചെടുക്കാൻ കിടന്ന് പെട്ടാപ്പാട് പെടുക ശിഷ്യക്ക് എൻ്റെ ശിഷ്യക്ക് ഒരേ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ എൻ്റെ ശിഷ്യെ ഏതൊക്കെയോ ആളുകൾ എൻ്റെ ശിഷ്യെ ബുദ്ധിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിവില്ലാത്തവളെന്ന് പറഞ്ഞു ബുദ്ധി കെട്ടവളെന്ന് പറഞ്ഞു അവരൊക്കെ മുന്നിൽ എൻ്റെ ശിഷ്യക്ക് ഇന്ന് സ്റ്റാർ ആവണം അതാണ് എൻ്റെ ശിഷ്യയുടെ ആഗ്രഹം നല്ലൊരു ജോലി വേണം അതിന് ഞാനതിന് എൻ്റെ ശിഷ്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാനെന്ത് ചെയ്ത് 
ശിഷ്യോട് പറഞ്ഞ് തുറന്ന് പറയാനുള്ളതെല്ലാം തുറന്നങ്ങ് പറയാൻ പറയാം ശിഷ്യ തുറന്നുള്ളതെല്ലാം പറഞ്ഞു ഞാനിത് എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് എടുത്തിടുകയും ചെയ്തു കാരണം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ തുറന്നു പറച്ചിലുകളും സ്വരവും എല്ലാം നമ്മൾ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ലോകത്തെ മുഴുവനായിട്ട് ബിസിനസ്സായിട്ടൊന്ന് കണ്ടേ ബിസിനസ്സായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ബിസിനസ് തന്നെ പിന്നെ ലോകത്തെ അല്ല കാണേണ്ടത് ഒപ്പം എന്തിനെയാണ് കാണേണ്ടത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ഏഹ് പറയട്ടെ എന്തിനെയായിരിക്കും കാണേണ്ടത് നിങ്ങളൊന്ന് പറയാവോ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടത് നിങ്ങൾക്കതൊന്ന് പറയാവോ വേണ്ട നിങ്ങൾ പറയണ്ട നിങ്ങൾ പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഞാൻ പറയാം ആ ക്രെഡിറ്റ് ഞാൻ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് മനസ്സിനെയാണ് മനസ്സിനെയാണ് ബിസിനസ് ബിസിനസ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മനസ്സിന് മനസ്സിനെ എടുത്ത് ബിസിനസ് ചെയ്യുകയാണ് അതിലൊരിക്കലും വ്യക്തികളില്ല മൈൻഡ് ദിനേഷ് കുമാർ ഹായ് നാഗേഷ് രജനി കുക്ക രാജൻ ടി ആർ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഈ സംസാരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നോക്കാറുണ്ട് ശരിക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ശൂന്യമായി ശൂന്യതയിലേക്കാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഞാൻ ശൂന്യതയിലേക്ക് നോക്കി സംസാരിക്കും ലൈവിലേക്ക് നോക്കി സംസാരിക്കും അങ്ങനെ ഈ മരങ്ങളിലേക്ക് നോക്കി സംസാരിക്കും അപ്പോൾ മരങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ അവയെ നോക്കി സംസാരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് എന്തിനെങ്കിലും നോക്കി സംസാരിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞ് ഇവിടേക്ക് വരിക വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ മോനോട് മാത്രം അടക്കത്തി പറയാം ഇവിടെ വന്ന മോനെ മോനോട് ഞാൻ അടക്കത്തിലൊരു കാര്യം പറയാം രഹസ്യമാണ് വേറെ ആരും അറിയില്ല നമ്മൾ രണ്ടും മാത്രമേ അറിയാവൂ കേട്ടോ ഇവിടെ വന്ന് നമുക്ക് ലൈവ് അല്ല ലൈവ് അല്ല വീഡിയോ ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് ജോലി ചെയ്യണം ജോലി ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ അങ്ങോട്ട് ഇടാമെങ്കിൽ മൂവാവും ഇതുവരെ ചെയ്തതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോ എനിക്കും പ്രയോജനമാണ് മോനും പ്രയോജനമാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മോൻ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വരിക പുതിയ പുതിയ വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണ്ട ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതൊരു ബാങ്കാണ് ക്ഷേത്രമാണ് തുണിയുണ്ട് ചിത്രങ്ങളുടെ ശേഖരമാണ് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആഭരണങ്ങളുണ്ട് പാണ്ഡിത്യം അറിവുകളുണ്ട് തിരിച്ചറിവുകളുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരാമെങ്കിൽ മോൻ്റെ ഓടാതെ കിടക്കുന്ന ചാനൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കയറി മൂവാക്കാം എൻ്റെ വാക്കുകളെ കേൾക്കുക ഈ വാക്കുകളെ കേൾക്കാൻ പറ്റാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ പലരും ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളതിനെ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കും ആണുങ്ങളും പെൺപിള്ളേരും ഇവിടെ വന്ന് ഇത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി നന്നായിട്ട് ചാനൽ മൂവാകുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ അപ്പോഴാണ് അയ്യോ നാഗ എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു നാഗ എടുക്കലേക്ക് പോയാലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് അപ്പോഴത്തേന് ഇപ്പോഴും ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് ബുദ്ധി പ്രയോഗിച്ച് പത്ത് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ ഇതുപോലായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും അങ്ങ് ദാനം പോലെ അങ്ങ് കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്താ കാശ് നോക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എന്തായി എനിക്ക് പണം ഇല്ലാതായി വന്ന് എല്ലാവർക്കും അങ്ങ് ദാനം ചെയ്ത് ദാനം ചെയ്ത് ദാനം ചെയ്ത് എനിക്ക് പിന്നെ പൈസയില്ല ഇത് എൻ്റുകളാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത്തിരി ഇങ്ങോട്ട് തരുമോ അതും ഇല്ല ഞാൻ കരഞ്ഞു പോയി കിടന്ന് എന്തെങ്കിലും തായോ തായോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറ്റ തെൻ്റുകൾ പോലും എൻ്റെ ലൈവ് വീഡിയോ കാണും എല്ലാവരും എന്നാലേ നാഗ ഇതിരിക്കട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തരുമോ ഒന്നും തരില്ല പലരെയും ഞാൻ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് ഞാനിവിടെ എൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് അങ്ങ് ചെയ്തു പണം ഇട്ട് പണം നേടുക ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം തന്നെ എനിക്ക് ആയിരം രൂപ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നു പ്രതിമാ ഒരു മാസം ആകുമ്പോൾ എത്ര ആവും നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്ക് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഒന്നും പറയട്ടത് എനിക്ക് അത്രയും പൈസ കിട്ടുന്നെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബാങ്കിനകത്തോട്ടൊന്നും ചെന്നാൽ ഒരഞ്ച് പൈസ അവിടെ കിടക്കത്തില്ല എല്ലാം ഊറ്റി വാരി ഇങ്ങെടുക്കും കാരണം എനിക്ക് പാറപ്പൊടി വാങ്ങിക്കണം വീട് കെട്ടണം ഭക്ഷണത്തിന് വേണം വസ്ത്രത്തിന് വേണം സർക്കാരിന് പൈസ കൊടുക്കണം കാരണം നമ്മളിവിടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ അതിനും പൈസ കൊടുക്കണം എല്ലാത്തിനും കാശ് കാശെടുത്ത് കാശെടുത്ത് പിന്നെ 
പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ജോലിക്കാർ ഇവിടെ വരും അവർക്ക് നമ്മൾ വേണം ജോലി കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ പൈസ കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും പണമാണ് ബുദ്ധി കെട്ട നാറുകൾക്കെങ്ങാണോ ഇതെങ്ങാണോ അറിയാവോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ എന്നോട് വന്ന് വെറുതെ വന്ന് സംസാരിക്കാൻ വന്നു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എടോ പേ നം പേ ഈ ഗൂഗിൾ പേ നമ്പർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഏഴ് അഞ്ച് അഞ്ച് എട്ട് എട്ട് ഏഴ് അഞ്ച് അഞ്ച് ഒമ്പത് മൂന്നിലേക്ക് പിന്നെ പേ പേ ചെയ്തിട്ട് എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അയാൾ ഉടനെ എന്നോട് പറയാം അമ്മയ്ക്ക് എന്തിനാ അമ്മേ പൈസ അമ്മ ദൈവം അല്ലേ പൈസ എന്തിനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പച്ച തെരു വിളിക്കാനാണ് തോന്നിയത് നന്നായിട്ട് തെരു വിളിച്ച് കൊന്ന് കൊല വിളിക്കാൻ തോന്നി പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ച് അവിടെ ഞാൻ തെരു വിളിച്ച എൻ്റെ തൊണ്ടക്കുഴി പോകും എൻ്റെ ശരീരം പോകും എൻ്റെ നാടി ഞരമ്പുകൾ മൊത്തവും ചൂട് പിടിച്ച് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഇവിടെ അസുഖം ബാധിച്ച് കിടക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ആ ആ തെൻ്റെയും ഞാൻ ഒരിക്കലും തെരു വിളിക്കുന്നില്ല എന്ന് കരുതി ആ അവൻ വന്ന് പറയുക എന്തിനാ അമ്മ അമ്മ ദൈവം അല്ലേ എന്തിനാണ് പൈസ എന്ന് അമ്മ ദൈവം അല്ലേ അനുഗ്രഹം മതി എന്ന് കുറേ തെറി കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹം കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നില്ലയോ അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് പേര് എത്ര ക്ഷമയോ ക്ഷമയോടെയാണ് എൻ്റെ ഈ ലൈവ് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനിത് എൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ അവസ്ഥയിലൂടെയൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ നിങ്ങൾ പലരും നക്കി തിന്നാൻ നല്ലുപ്പില്ലാത്തവരുണ്ട് പലരും പക്ക ദരിദ്രവാസികളുണ്ട് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം കാശ് ഒരു 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 രൂപ പോലും കയ്യിലെടുക്കാൻ പറ്റാത്തതായിരിക്കുന്ന ആ ഭിക്ഷക്കാർ നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ വലിയ ദുരാഭിമാനികളാണ് നിങ്ങളത് പുറത്തോട്ട് പറയത്തില്ല എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം നിങ്ങളുടെ ദാരിദ്ര്യമൊക്കെ എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം നക്കി തിന്നാൻ നിങ്ങളുടെ അതിൽ നല്ലുപ്പ് കാണത്തില്ല പക്ക ദരിദ്രവാസികളാണ് ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് മുടിഞ്ഞു കിടക്കുക എന്നാലും ദുരാഭിമാനത്തിന് ഒരു കുറവും ഇല്ല കുളിച്ചില്ലെങ്കിലും എന്ത് കിടക്കണോ എന്ത് പൊരപ്പുറത്ത് കിടക്കണമെന്നാണ് നമ്മളൊക്കെ പണ്ട് പണ്ട് ആരോ പറഞ്ഞു വെച്ച മഹത് വചനമാണത് അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഈ ലൈവിൽ വന്ന് പലരും വീഡിയോ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെന്ന ബോധവും എനിക്കറിയാം ഒരാൾ ഇങ്ങനെ തരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ അനുഭവസ്ഥനാണ് ഇങ്ങനെ തരുന്നത് സത്യ ദുരഭിമാനികളാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് ആ അഭിമാനം ഇല്ല എൻ്റെ അഭിമാനം ഉള്ളിലാണ് പുറമേ എനിക്ക് അഭിമാനമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളൊക്കെ ഇനി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഏഴ് അഞ്ച് അഞ്ച് എട്ട് എട്ട് ഏഴ് അഞ്ച് അഞ്ച് ഒൻപത് മൂന്ന് അതിലേക്ക് എനിക്ക് പേ തന്നിട്ട് പേ ചെയ്തിട്ട് എന്നോട് മിണ്ടിയാൽ മതി എന്നെ പരമ തെണ്ടി എന്ന് വിളിക്കുവാണെങ്കിലും എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഭിക്ഷക്കാരി എന്ന് വിളിച്ചാലും എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല കാരണം എനിക്കറിയാം നിങ്ങളിൽ പലരും കൂട്ടും സൂട്ടുമൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന തെണ്ടുന്ന പരമ തെണ്ടികളാണെന്ന് എനിക്കറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ആ തിരിച്ചറിവ് എനിക്കറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനത് തുറന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങളത് തുറന്ന് പറയുന്നില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാനും നിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ പൊളിക്ക് ചേച്ചി നുമ്മ കൂടെയുണ്ട് കേരളം 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 എത്ര സുന്ദരം കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ ഈ പല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ കുറേ അങ്ങ് പോയി കാറ്റായിട്ട് സം സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ യെസ് അത് പറയാൽ മതി ഐശ്വര്യപൂർണമായ ഒരു ലേഡിയാണ് ഞാൻ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ സമ്പദ് ഘടനയിലെ ഒരു മഹാലക്ഷ്മിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പലരും ഈ മഹാലക്ഷ്മിയെ പോളിക്കൊണ്ടാണ് അവരുടെ അന്നത്തിനുള്ള വകയുണ്ടാക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ എന്നെ പരിഹസിച്ചും എത്രമാത്രം പരിഹസിക്കാവോ അത്രമാത്രം പരിഹസിച്ച് അവർ ട്രോളി വീഡിയോ ഇട്ട് കാശുണ്ടാക്കുന്നു അത് മഹാലക്ഷ്മിയായ എന്നെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന ചരിത്രമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഏ നിങ്ങളെയൊക്കെ അങ്ങനെ വെറുതെ വിടാൻ പറ്റുമോ ഒട്ടും പറ്റത്തില്ല ഇതിനകത്ത് വന്ന് കമൻ്റ് ഇടാൻ വരുന്ന എല്ലാ പൊട്ടന്മാരെയും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എടുത്ത് എൻ്റെ മെൻ്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് എടുത്തങ്ങ് ആഡ് ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ പൊട്ടന്മാരെ വെച്ച് ഞാൻ നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ബിസിനസ് ചെയ്യും അത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്നെ വെച്ച് പണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളാകുന്ന വിഡ്ഢികളെ വെച്ച് ഞാനും പണം ഉണ്
കാരണം ഇവിടെ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ജീവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പണം കൊണ്ടേ പറ്റുകയുള്ളൂ എല്ലാവരും പണത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുക്കുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുക്കുന്നത് പണത്തിന് മാത്രമല്ല മൈൻഡ് മനസ്സിന് അതാണ്ട് നിങ്ങൾ പണത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇതൊരു ഒരു പഴത്തിൻ്റെ ഒരു 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 കായാണ് വിത്താണ് അരിയാണ് സീതപ്പഴം എന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും ഇമ്പോ പണത്തിന് മാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുക്കാതെ എല്ലാത്തിനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് ഉറുമ്പ് മുഴുവൻ എൻ്റെ ഇവിടേക്ക് വരുന്നു മൊത്തം കയറുകയാണ് ഉറുമ്പ് പച്ച ഉറുമ്പാണ് അത് കയറി കൂട് കെട്ടി കൂട് കെട്ടുന്നതിന് മുമ്പേ എനിക്ക് കടി എവിടെ നിന്നൊക്കെ വരുന്നതെന്നൊന്നും അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുവരെ കടി കേട്ടിട്ടില്ല അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ലൈവ് കട്ട് ചെയ്യുന്നു ചിലപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ ഈ ലൈവ് കിടന്ന് തിത്ത് ആഹാ ലൈവ് കിടന്ന് തിത്തിത്താരെ കളിക്കാനൊന്നും എനിക്ക് വയ്യ പണ്ട് ഇതുപോലെ ആയിരുന്നു ഒരു ലൈവ് ഇട്ട് എൻ്റെ ഞാൻ അന്ന് ഒരു കൈരിമുണ്ടായിരുന്നു ഉടുത്തിരുന്നത് കഷായ വസ്ത്രം ആ മുണ്ട് അഴിഞ്ഞ് അഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഞാൻ അന്നെങ്കിൽ അറിഞ്ഞില്ല ഒരു പെൺകുട്ടി അവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ തൊഴുത് പറയുന്നു ചേച്ചി ഈ മുണ്ടഴിയുന്നു മുണ്ടഴിയുന്ന മുണ്ടഴിയുന്നെന്ന് ഞാനാണെങ്കിൽ അതൊന്നും അറിയാതെ കിടന്നങ്ങ് ലൈവ് ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കമൻ്റ് അടിച്ചപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ ചേച്ചി തൊഴുത് പറയുന്നു മുണ്ടഴിഞ്ഞ് പോകുന്നു മുണ്ടഴിഞ്ഞ് പോകുന്നെന്ന് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ലൈവ് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തു പക്ഷെ മുണ്ടഴിഞ്ഞില്ല അതുപോലെ ഉറുമ്പുകൾ വന്ന് എന്നെ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് മധുര പാനീയമാണ് മധുര കട്ടയാണ് മധുരക്കട്ടയിൽ ഉറുമ്പ് അരിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ മധുരക്കട്ട മൊത്തം ഉറുമ്പ് അങ്ങ് കഴിക്കും പക്ഷേ ഞാനെന്ന മധു മധുരക്കട്ടയെ ഉറുമ്പ് കടിച്ചാൽ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് വേദനിക്കും പച്ച മാംസം അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ഒക്കെ ബൈ മോനെ ഇത് സുമിതയ്ക്കും ആ മോനുമുള്ള ലൈവായിരുന്നു ഒപ്പം എല്ലാവർക്കും സന്തോഷേ ഇവിടെ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം സന്തോഷിനി എന്ന് ഞാൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒന്നും മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പൊക്കോട്ടെ കളാ കേട്ടോ ഇനിയും മോൻ വരണം കേട്ടോ